ይህ ሰፊው መህዳር ነው አፍታ ቆይታው ስደን ተመልሰናል አሁንም ውይታችን እንደቀጠለ ነው ዶክተር ሲዶስ የተነሳው ላይ ሐሳብ ይስጡኛል አንድ ነገር ግን ለጨምርበት የከፍተኛ የትምህርት ተቋም አተራሳቸው ሚናቸውን ምን ያልተወጣዋል ለምሳሌ አሁን ይሄ የሰባዎቹ የሰልሳዎቹ በመገዳደል ያለፉ የተባለው ትውልድ ማለት ነው እኔ ግን ሳነብም ስሰማም አንድ ኳሊቲያቸውን ግን ሰማ ነበር በካምፓስ ላይ በጣም ኃይለኛ የክርክር ግዚያቶች ነበሯቸው ይባላልና ለምሳሌ እነ መለዚህ ላይ ሲነሱ ምን ሰማቸው የማን ነው የነዋልልኝ ያን ዘመን ስንሰማ በጣም ዲቤት ያረጋሉ ይሄን እንግዲህ ፕሮቫይድ የሚያደርገው ዩኒቨርሲቲው ራሱ ነው ሊሆን የሚችለው ምቹ ኔታዎችን ይፈጥራል አሁን በዚህኛው ዘመን ላይ ምን ያህል ዩኒቨርሲቲዎች ለእንደዚህ አይነት ነገር ምቹ ናቸው በመነጋገር ውስጥ ቀድም የብሽሽቅ ርሶ ብሎ የገለጹት ነገር አለ መነጋገር ያለመደ ማህበረሰብ ትንሽ ሲነካካ በሽሽቁ ውስጥ ይገባል ይሄ ትሬንድ ግን ከፍታ ትምህርት ተቀማማት ውስጥ በርክቶ ቢሆን ኖሮ ምናልባት ወደዚህ አይነት ነገር አይመጣም በሐሳብ ለእልና የማመን ነገር ይኖር ነበር እዚ ላይስ ምን ያ አይ ቲንክ አንድ በመጀመሪያ አንድ መለያት ያለበት ነገር ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለርኒንግ ፕሌሰስ ናቸው ከዛ ሲያልፍ በቮሉንተሪ ሶሻላይዜሽን ፕሌሰስ ናቸው ቮሉንተሪ ማለት ነው ወጣቶች ተማሪዎች ቮሉንተሪ እርስ በርሳቸው ፍሬንድሺፕ ሜክ የሚያደርጉበት ሶሻላይዝ የሚያደርጉበት ነው ፕራይመሪ አላማው ትምርት ነው በመጀመሪያ መታወቅ አለበት አሁን አንድ አንድ ሰዎች እነዚህ ልጆችም አሁን ኮይ ራሳቸው ፖለቲካል ስታንድ አላቸው ፖለቲካል እንትናቸው ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉበት ስፔስ ያስፈልጋቸዋል የሚባል አግሪመንት ምን እንደሆነ አርጉመንት ክርክር አንድ አንድ ሲሰማ ትንሽ ግርም የሚለኝ ታይም በጀቱን መቆም አሰብ አለበት እነዚህ ልጆች ይገባሉ ኮርስ አወራላቸው መቼ ነው ፕራይመሪ አላማ አይደለም ፖለቲካል ዲቤት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የዩኒቨርሲቲ ፕራይመሪ አላማ ዩኒቨርሲቲ ኤዱኬሽን ነው ኢንጂነሪንግ ስኩል እንዴት ነው የፖለቲካ ፕሌስ የሚሆነው ልጆች ኢንጂነሪንግ ስኩል ውስጥ ፕሮፌሽናሊ ነው አስፈት ማረጃ ያለባቸው በፕሮፌሽኑ ነው መዋደድ ያለባቸው በፕሮፌሽኑ ነው ፍሬንድሺፕ ሜክ ማረጃ ያለባቸው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ለኔ ኮንስቲትዩሽናል ነው አሁን ሚኒስትሪው መጠየቅ ያለበት ኢትዮጵያ መንግስት መጠየቅ ያለበት ዜጎችን መከራከር ያለባቸው አንቀጽ 92 የህገ መንግስቱ የቱጋ ነው ነው ስኩልስ አር ሴኩላር ይላልኛ ህገ መንግስት ትምህርት ቤቶች ሴኩላር ናቸው ስለዚህ ትምህርት ቤቶች ሴኩላር ናቸው ማለት ሃይማኖት ማራመጃ ቦታ ሊደረጉ አይችሉም ፖለቲካ ማራመጃ ቦታ ሊሆኑ አይችሉም ካልቸር ማራመጃ ቦታ ሊሆኑ አይችሉም ነው የሴኩላሪቲ መር ስለዚህ እሱ በደም ተዘርዝሮ ወደ ህግ ደም በተመንዝሮ መሬት ወደሚነካ ህግ ቅድም ወንድሜ እንደሚለው የስነ ምግባር ህጎች ያስተማሪ ስነ ምግባር የተማሪ ስነ ምግባር የስቱዴንት ዲን ስነ ምግባር የጥበቃ ስነ ምግባር የምግብ ቤት ስነ ምግባር የተማሪዎች አስተናባሪ ስነ ምግባር በደም በተዘርዝሮ ኤቭሪቦዲ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ቁርአን ቲሱስት ይዞ አንቀጽ የሚጠቅስበት የካምፓስ የመኖሪያ ባይብል ያስፈልጋል ስርዓት ያለው ማለት ነው አላማው ግን ሁሉ ጊዜ 85.9% ትምርቱ እንደሆነ መታወቅ አለበት ትምርቱ ማለት ነው because ጊዜ የሚያላቸው ሙቆ በነገራችን ላይ ልጆቹ በስነ ስርዓት ለክ ዛሬ ገቡ ክላስ ከጀመሩ እኮ በየቀኑ 45 ክላስ አላቸው እያንዳንዱ 1 hour lecture የ2 3 hour ጥናት ይፈልጋል ልጆች ኮለ ሌላ ነገር ሙቆ ጊዜ እንዲኖራቸው መፈቀድ አልነበረበት ስለዚህ ትምርት ቤቶቹ አሁንም ቢሆን ኢፌክቲቭ የሆኑ ይሄን ነገር የማጥፋው መንገድ ሴኩላሪቲን ማረጋገጥ ሴኩላሪቲ ነው ወደ ቦታው መመለስ ይሄ ድርጅቶች አራቱ ድርጅቶች ናቸው አብዛኛውን ፕሮብለም ያመጡት እሱ በሚለው እኔ በጣም ስማማ አለው ምክንያቱም አንድ ባንዶክት ሎ የሚማሩ ልጆች ካንደኛው ዩኒቨርሲቲ ዲስ አር ሎ ስቱዴንትስ እና እነዚህ ሎ ስቱዴንትስ ኦሬዲ ተመልምለው ድርጅት ጋር ሊንክ ፈጥረው የሚያወሩት የነበረው ፖለቲካ ነው እነዚህ ልጆች ዳኛ ሊሆኑም ይችሉ ናቸው እነዚህ ልጆች አቃቢ ሊሆኑም ይችሉ ናቸው የት ነው የዳኝነት ስርዓቱ ይብን የዳኝነት ስርዓቱ የት ነው እየተሰነከለ ያለው ማለት ነው ገና ልጆቹ ካምፓስ ውስጥ ይያሉ ማለት እንደው እኔ ፖለቲካል ሳይንስ ተማሪው እንደዛ ተመልምሎ ቢዘላብድ ምንም ላይ መስለኝ ይችላል ሎ ስኩል ተማሪው ግን ከቀጥ ብሎ ቆሞ ለህግና ለህግ ብቻ መቆም ያለበት የሎ ስኩል ተማሪ ኤቲክሱ ዛ ጋር ኢሮድ ሲደረግ ማየት ፌር አይደለም ሶ አሁን ኤክስተርናላይዝ የሚደረገው ነገር የሴኩሪቲ መዋቅሩ የፖሊስ የመንግስ የማጣራት ነገር ይሁንና የሚቻለው ፕራክቲካል ነገር ላይ ግን ዲስከሽኑ ማተኮራለበት የሚቻለው ፕራክቲካል ነገር ምንድነው የካምፓስ መዋቅሩ የካምፓስ ፕራይመሪ ፐርፐዝ ምንድነው የሚለውን አጥብቆ ይያዝ የልጆች እዛ የሄዱበት ኪሎሜትርስ አቋርጠው ልጆች እናቶቻቸውና አባቶቻቸውን ትተው 
ደሃናቶቻቸውን እና አባቶቻቸውን ከብታ ሽጠው ፍየላ ሽጠው የሄዱበት ዋናው አላማ ኤዱኬሽን ነው የሚለውን እንያዝ ዩኒቨርሲቲም የሚገመገመው ባስተማሮ በተመረመረው እና ኮሚት ሰርቪስ በሰጠው ነው ስለዚህ እዚ ላይ የዩኒቨርሲቲው ኢነርጂ በሙሉ መጥፋት ያለበት እዚ ላይ አሁን እኮ አንዳንድ እኮ ማፈር ያለብን እኛ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ያለብን ማለት በዚህ በኩል ጊዜ ነው ሮል ለመደባደብ ጊዜ አለ ችግር ለመፍጠር በዚህ በኩል ትምርት ኳሊቲው ወድቋል ሁለቱ ኳ ሄዱም እኮ ስለዚህ ከትምርቱ ላይ ቀንሰን ነው ማለት ነው ሌላ ነገር ይያዋለን ያለ ነው ስለዚህ ፐርፎርማንስ ኦዲት ራሱ ቢሰራ አማራውን ሊያስጠይቆ ይችላል ፐርፎርማንስ ኦዲት ማለት የፋይናንስ ሳይሆን የፐርፎርማንስ ኦዲት ዩኒቨርሲቲው የተበደበውን አወር የልጆችን መንግስት ከታክስፔርስ ቀረጥ ገንዘብ ሰብስቦ ለነዚህ ልጆች ምግብ መኝታ ሌላ የሚያስተዳደር ያስተማሪ ወጪ በሚወጣበት ጊዜ እያንዳንዱዋ የመንግስት የታክስፔር ማኒ ለትምርት ነው ወየዋለው የሚባለው ፐርፎርማንስ ኦዲት ቢደረግ እኮ ኤቭሪባዲ ይጠየቃል ሶ ዊ ሃቭ ቱ ካም ባክ ቱ ፐርፐዝ ወደ ክሊር ፐርፐዛችን ማለት ዩኒቨርሲቲ ለርኒንግ ፕሌስ ነው ይሄን የሚያደ ይሄን ፕሮግራም የሚያዳምጡ ተማሪዎች አስተማሪዎች ወላጆች በደም መስማት ያለባቸው ነገር ዩኒቨርሲቲ ለርኒንግ ፕሌስ ነው ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ኤክሰርሳይዝ ቦታ አይደለም ሚለው እኔ ፐርሰናሊ እንደሱ ነው ማለት ቦታ አይደለም ዩኒቨርሲቲ ለርኒንግ ፕሌስ ነው ስለዚህ እሱ ላይ በጣም እናተኩል እኔ ከስቱዳንት ሙቭመንት ጋር ተያይዞ የሚያነሳው ጥያቄ ለኔ ስቱዳንት ሙቭመንት ፐርሰናሊ ለኔ ኢዝ ኤ ፊልድ ፕሮጀክት ፊልድ ፕሮጀክት ነው ምን ምክንያት ለምን ነው አደልት ባለበት ሀገር ያገር ፖለቲካ ለምን ነው በልጆች የሚመራው ሁሉ ጊዜ በቃ በተማሪፍ ሙቭመንት ጊዜ ተሳስተናል አሁን ፖለቲክስ አስቱ ቢ አን አደልት ጆብ ለምን ነው የ18 የቲነጀርስ የ21 አመት ልጆች የ22 አመት ልጆች ጨዋታ ሆኖ እነሱ ወደ ዱላ ሄዶ በሚያሳዙ ኔታ ወጣቶች የሚሞቱ ፖለቲካ የሚወዱ ሰዎች ትንንቆቹ ጫውቱ ፖለቲካ ፊኒሽድ ልጆች እዛ ያሉት ለመማር ነው ይማሩ ግራጁዬት አርጎ ሲወጡ ፖለቲካ ድርጅት ኢንተረስ ካላቸው ይግቡ ግቢ ሞኖ የፖለቲካ ድርጅት ሐሳብ ካላቸው ቀዳሜና ውድ እዛ ፓርቲ ጽፈት ቤት ሄደው ኤክሰርሳይዝ ያርጉ ፖለቲካቸው ካምፓስ ግን ለርኒንግ ፕሌስ መሆኑና ለመሰለ ካምፓስ የፖለቲካ ፕሌስ መሆን የለበት እንደ ታክስ ፔር እኔ የኔ ታክስ ለኤጁኬሽን ሲወሰድ ማለት ነው ለኤጁኬሽን ዲዩል ነው ፈልገው ስለዚህ ይሄ ሴኩላሪቲ መከበር አለበት የካምፓሶች ፕራይመሪ ፐርፐዝ ኤዱኬሽን መሆኑ መታወቅ አለበት ተማሪዎችም እዛ ቤት ሰበን ጥሎ የሄዱት ለትምርት እንደሆነ መታወቅ አለበት ፍሬንድ ሲሰሩም በትምርት ነው ፍሬንድ መስራት ያለባቸው ከጎበዝ ከተማሪ ከሚዋደዱት በፕሮፌሽን ባይዲዮሎጂ ነው እንት ማለት ያለባቸው አንድ ጥናት ለጥቀስል ምን አልባት ለምንሻ ስለሚሆን የዛሬ 10 አመት አካባቢ ሪፖርተር ላይ ታተመ በጣም ሚያስደንቅ ጥናት ነበር አይ ቲንክ ኢንተርካልቸራል ምናምናም ይባል ዲፓርትመንታል አርሰበ ዩኒቨርሲቲ ካልቸር ምናምን የሚያጠና እዛ የማስተር ሲት ሰራተናት ነው አስተማሪው አምስት አመት ልጆቹን ክላስ ይገባና ማከማ ጋር እንደሚቀመጥ ዳታ ይወስዳል የግሩፕ ወርክ ይሰጥና እንደፈለጋችሁ ተባደኑ ይላል እንትና ከጋ እንትና ጋር አይልም እና ያገኘው ነገር ምንድነው አስተማሪዎች 90% እየቀመጡት በበላቸው ሲቀመጡ ግሩፕም ስሩ ሲላቸው 90% እየሰሩት በዛ ነው የቀረጨው 10% በሰፈራቸው ነው ለምሳሌ ከናዝሬት የመጡ ልጆች ካዳማ የመጡ ልጆች በራቸው ቢላይም አንድ ላይ ይሆናሉ ነው ሁለተኛው በጣም ፈኒው ነገር ደግሞ የዲን ኦፊስ ክስ የ6 ነው የ7 አመት ዲን ኦፊስ ተማሪዎች መመራንን እየከሰሱበትን ክስ አናላይዝ ያረጋል እና በመቶዎች የሚቆጠሩ ከ500 600 በላይ ክሶች አናላይዝ ሲደረጉ በጣም አስደንጋጩ ፋይንዲንግ አንድም ተማሪ የራሱን ቤር አስተማሪ አይከስም ዩ አንደርስታንድ ዋት አይ ሚን አሁን ይሄ ዲፕ ሳይኮሎጂውን የሚያሳይ ነገር ነው ግን ሳይኮሎጂን አስተምሮ መቀየር ጊዜ ስለሚወስድ ታይምም ስለሚኖር ሳይኮሎጂስቶቹ አሉ እዚ ዘ ቀላል ባጭር ጊዜ ለውጥ የማምጫው መንገድ ኢንቫይሮንመንቱን መቀየር ነው ስለዚህ ለዚህ ነው ቀደም ካምፓስ ሴኩላር መሆን አለበት ህጎቹ ሴኩላሪቲ ላይ መመስረት አለባቸው የተማሪዎች ታይም በጀታቸው ተወጥረው ይዘው ትንፋሽ እንዲያጡ ተደርገው ትምርት ላይ ማተኮር አለባቸው ዩኒቨርሲቲዎች የፖለቲካል ኤክሰርሳይዝ የሪሊጂየስ ኤክሰርሳይዝ ፕሌስ መሆን የለባቸውም እዛ ላይ some sort of discipline manor አለበት ሰዎች የኔ ኤክሰርሳይዛቸውን somewhere ማድረግ አለባቸው 3 አመት ነጭ 4 አመት ነጭ ተመረቁ ይወጣሉ ሲወጡ ይደርሳሉ እና እንደሱ ማድረግ አለ ኢንቫይሮንመንቱን መቀየር አለብን ዘላለም እሺ አመሰግናለሁ 
አቶ አለማየው የተነሳው ላይ አሳቢ ስጥኛል አንድ ነገር ለሳቸው ያቀርብኩት ላይ እስቲ መጠነኛ ማሻሻል ያድርጌ ይላምጣ ምንድነው ቀደም እኔ የተማሪዎችንም እንቅስቃሴ ያነሳውበት መንገድ ኦሬዲ በዛ መንገድ ስንሄድ የተመጣው ውጤት አለ ይታወቃል እኔ ግን ብዙ ትክረቱ ውጤቱ ላይ ሳይሆን ምንድነው ሐሳብ ላይ የመነጋገር ባህል የሚለው ማለት ነው ሐሳብ ላይ መነጋገር ዛሬ ካል ተጀመረ ሰው ቤቱ ላይ በሐሳብ ላይ ለምሳሌ አባት ልጁን በማስፈራራት ብቻ ከሆነ አደብ የሚያሲዘው ሁሉ ይዱላ ነው የሚጠብቀው ልጁ በሐሳብ አይነጋገርምና የከፍተኛ የትምርት ተቋማቶች ለምሳሌ ፋካል የዲፓርትመንቶች ሊሆኑ ይችላሉ እንደዚህ በሐሳብ ላይ ውይይቶችን አይዲዮሎጂዎች ላይ ክርክሮችን ቢያደርጉ ተማሪዎች ያ አይነት ባህል ቢለምድ ነገ ወደ ዱላ አይሄድም በሐሳብ አሸናፊ ለመሆን ጥረት ያደርጋልና ከሱ አንጻር እንደው ሐላፊነታቸው ሳይደለም ወይ ካልሆነ አይደለም ብሎ ማለፍ ተገቢ ሊሆን ይችላል እስቲ ከሱ አንጻር ሻ መሰግናለሁ ዘላለም እንግዲህ መጀመሪያ ከ ከዚህ ከውጪ ጣልቃ ገብነቱ ለነሳና የውጪ ጣልቃ ገብነቱ ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ የመጀመሪያው ጣልቃ ገብ ራሱ አያደግ ብሎ ራሱን የሚጠራው 27 አመታት መንግስት ነው ብሎ ሀገሪቱን ሲያስተዳድር የነበረው አካል ዩኒቨርሲቲዎችን ያጨማልቀው ምን ያከል እኔ በትክክል ይሄንን ታሪክ አላፍነት መውሰድ አለባችሁ ሌላ ማንም አላጨማልቀው አንደኛው ጣልቃ ገብ ራሱ ነው ሁለተኛው ራሱ በዚህ በመንግስት በእሃደግ መዋቀር ጋራ በነበረው ፍትግ ያ ደሞ ሌሎች ጣልቃ ገቦች ተፈጥሯል ዩኒቨርሲቲዎች የብሄርተኝነት አቅም መገንበያ ተቋማት ነው አለ ለምሳሌ አብቷል አንድ አክቲቪስት ተነስቶ የሚፈልገውን ሐሳብ እንዲያረምድለት የሚፈልገው ዩኒቨርሲቲ የሚማርን ተማሪ ነው እንጂ ራሱ እዛ ሄዶ ሳት ውስጥ አይከትም እና የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ፕሮግረሱን ከተመለከተ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያኒዝም ናሽናሊዝም ሳይሆን የብሄር ብሄረተኝነት እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያዊነትም ኢትዮጵያዊነት ናሽናሊዝምን ብቻ በየሐሳባቸው አራማጆች ዲቪዥኑን ከተመለከተኮ ካርቡ ዩኒቨርሲቲዎች በሰፉት ቁጥር እንዲ ወደ ላይ የሚያድግ ነው ከዩኒቨርሲቲዎቹ በዛት ጋራ ያደገ ነው ወደ ላይ ማለት ነው እና ከውጪ ጣልቃ ገብ ተብሎ ከመይጠቀሱት መካከል አንደኛውና ዋነኛው የተለያየ አጀንዳ ያላቸው በኔትወርክና በሰንሰለት በተሳሰረ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ከውጪ ሀገር ጭምር ማለት ነው በተለይ አሁን ከለውጡ በፊት በነበሩት ጊዜያት ከውጪ ከተለያዩ ሀገሮች ጭምር ሰንሰለቶች ተዘርግተው በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ውስጥ ኔትወርክ ተዘርግቶ የብሄረተኝነት የሃይማኖት ጽንፈኝነት እና ሌሎችም የፖለቲካና የየራሳቸው ሐሳቦች የሚራመዱበት ይቀጥታ የሆነ ጣልቃ ገብነት በዩኒቨርሲቲዎቹ ላይ ተሰርቷል ተዘርግቷል እንግዲህ አሁን በተለይ ለውጡን ተከትሎ ይሄ ነገር ምን ደርሷል ምን ማለት ይሄ ከርቡ ወደ ላይ ነው አሁንም ነው ወይስ እንደገና ወደ ታች ነው እንደገና ደግሞ መልሶ ወደ ላይ ነው የሚለው ነገር ራስ መንግስት መገምገም አለበት ግን ሂደቱ አጠቃላይ ስትመለከተው ይሄ ነበረ አሁን እኔም እኔ እንደሚመስለኝ ያ ሰንሰለት እንደገና መልሶ ራሱን እየቋጠረ ይመስለኛል ባለፉት ሁለት አመታት በተለይ በለውጡ ጊዜ ውስጥ ትንሽ ነገሮች ረገብ የማለት ሁኔታዎች ነበሩ እና አሁን መልሶ ግን ራሱን እየቋጠረ ነገር አለ እና በዚህም የተነሳ ነው አሁን ከሰሞኑ ሁኔታዎች ጋራ አሉ ብዬ ማየው ማለት ነው ሌላው እንግዲህ የውጪ ጣልቃ ገብነት ለምሳሌ በዚህ ዓለም አሁን ካለንበት ሉላዊ ሁኔታ አንጻር ሶሻል ሚዲያ አለ የተለያዩ ፕላትፎርሞች ስላሉ ሙሉ ለሙሉ አቮይድ ለታረጉ አይችልም ነገር ግን ለምሳሌ ግጭቶች በሚከሰቱበት ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ላይ ግጭቶቹ ላይ ቀጥታ ተሳትፎ ያላቸው የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያልሆኑ ኃይሎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተገኝቷል ተብሎ የሚቀርብ ሪፖርት ላይ የውጭ ጣልቃ ገብነት የለም ብለን ልንከራከር አንችልም ሶ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ መሰረታዊ የህገ በላይነት የማስከበር ችግር አለ ምንለው ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲዎች የራሳቸው ጸጥታ መዋቀር አላቸው የራሳቸው ጥበቃ አላቸው አጥር አላቸው ግቢ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ማህበረሰብ ተማሪውን መምህሩን ተማራማሪውን ምግብ ሰራተኛውን ያውቁታል መታወቂያ ያንዳንዱ አለው ነገር ግን ኮንስፓረሲ ከሌለ ካውጪ የሚገባው አካል ግቢ ውስጥ ገብቶ ተማሪዎች መካከል ችግር ፈጥሮ ቀደም ዶክተር አንስተውታል ተማሪ ተማሪን አይገልም እንዳሉት ማለት ነው ስለዚህ ገዳይ ከውጪ እንዲገባ እየተደረገ ነው ያለው ስለዚህ ለዚህ 
የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር የሕግ በላይነትን በማስከበር በኩል ኮሚትመንት ችግር አለ የሚለው ለዚህ ነው እዛ አከባቢ እነዚህ ገዳይ የሚባሉት ወይም ደግሞ ችግር ፈጣሪ የሚባሉት ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ያ አከባቢ ፖሊስ ያቃል ያ አከባቢ ፖሊስ ይን ብቻ አይደለም የገቡትና ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያልሆኑትን ሰዎች ተመልክቶ የሚያልፍበትና የሕግ በላይነት ማስከበር የሚያቆምበት ጊዜ አሁንም ሪፖርቱም በተሰማ ያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ላይ ይሄን ያለው ሆነታ ማለት ነው ስለዚህ መሰረታዊ ችግር የሕግ በላይነትን ማስከበር ነው ችግሩ ውጭ ከውጭ ጣልቃ ግብነቱ እንዳለ ሆኖ ስለዚህ ምንድነው አከባቢው ፖሊስ ለምሳሌ ቀጥታ ገብቶ ሰላም እንዲያረጋጋ ግጭት ከተፈጠረ ሐላፊነት ተሰጥቶታል አይደል በክልሉ ህገ መንግስትም በፌደራል ህገ መንግስትም ሐላፊነት ተሰጥቶታል ድርጊቱ ግን ከዚህ ተቃራኒ ከሆነ እኮ በህግ መጣይቀልበት የዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ከዩኒቨርሲቲ ውጪ የሆነ አካል ገብቶ ግቢ ውስጥ ተማሪዎች የፌደራል ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ጣልቃ ገብቶ ተማሪዎች ላይ ጉዳት ሲያደርስ እኮ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ኮ መጣይቀልበት እና እነዚህ ድምር ነገሮች ተጠያቂነት ካልፈጠሩ ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ ደረጃ የፈረመቻቸው ኢንተርናሽናል ሂዩማን ራይት ዶክመንቶች አሉ። ይሄንን በአለም ህብረተሰብ ደረጃ ከእናንተ ሁሉ እንራመዳለን የዜጎችን ሰባይ ነው እናስከብራለን ሰልጥነናል ዘምነናል ብለን እኮ ለዓለም ህዝብ ቃል ገብተን ቃል ኪዳን ሰነዶችን ፈርመናል። እነዚህን ማስከበር ካልቻልከ ግን በእነዚህ የቃል ኪዳን ሰነዶች ደግሞ አንደኛ ፌል ማድረግ ራሱ ያሳፍራል። ሁለተኛ የመንግስት ድምር ተጠያቂነት ይመጣል። የኢትዮጵያ መንግስት ድምር ተጠያቂነት ይመጣል ስለዚህ ጣልቃ ግብነቶቹ በዚህ መኖራቸውን አረጋግጠን ሂደታቸውንም በዚህ መልኩ በመለከት ጥሩ ነውና እዚሁ ላይ እንግዲህ በሐሳብ ተማሪዎቹ በሐሳብ ለምን አይነጋገሩም የሚለው ነገር አይ ቲንክ በሐሳብ ለምን ነገር በመጀመሪያ ደረጃ የሐሳብ ፕላትፎርም መኖር አለበት እኔ እኮ አሁን አንድ አንድ ጊዜ ውጥንቅጡ አሁን for the last 27 years አሁን እኛ የኔ ጀነሬሽን ያፈራ ነው ጀነሬሽን እንዴት እኮ ነገሮች ምስቅልቅል ብለውበት እዚህ እንደደረሰ እኮ አንድ አንድ ጊዜ አንደርስታንዲንግ ችግር ያለ ይመስለኛል እኔ አሁን ዩኒቨርሲቲ በመማርበት ጊዜ ዋን ነው የያንዳንዱ ተማሪ ስራ የፖለቲካ አቋሙ ምንድነው የፖለቲካ አቋማ ምንድነው አንዱ ላንዱ ሪፖርት ማድረግ አንዱ አንዱን የሚገመግምበት ስራት ነው የተፈጠረው መምራኖቻችን እኛ ለማስተማር የሚፈሩበት ፕላትፎርም ነው እዚህ ሀገር ላይ ዘረጋ ነው እምናገረው ነገር ጄኑይን ይሁን አይሁን በእነዚህ ተማሪዎች የፖለቲካ ይይታ የሚል ሐሳብ የሚል መምህር ያለበት ሀገር ነው የፈጠረው ነው ይሄ መምህር እንዴት እንዴት አድርጎ ነው የትኛውም ፊሎሶፊካል ፖይንት ሂዩማኒቲን መሰረት ያደረገ ዲስከስ እናደርግ ብሎ ተማሪዎቹን ቁጭ አድርጎ ሊነጋገር የሚችለው ምክንያቱም ኦሬዲ እሱ ኮ ተማሪዎቹ መፍራት ጀምሯል ከመጀመሪያው ማለት ነው ስለዚህ መዳኛው መንገድ እሱ ነበር በሐሳብ ላይ የመነጋገር እና አንተም ቀደም እንዳልከው በነገረ ላይ የኢትዮጵያ ተማሪዎች 50ኛ ዓመት የወርቅ ዩቪል ዩባል ሲከበር ኢሲ የተዘጋጀ አንድ ፕሮግራም ነበርና እዛ ላይ እንደ ቀርሞ አሁን አሁን ከልክ እንደዚሁ ተጋብጄ ነበርና አንድ ጥያቄ ጠይቀ ነበር የጠየቁት ጥያቄ የናንተ ጀነሬሽን መጨረሻ ለመገደደል ብትጀምሩ አትሊስት ግን ክርክር ስታደርጉ ከልብ ትከራከሩ ነበር መጻፍቶችን አንዱ አንብቦ ሌላኛውን ደግሞ ነገ ለማሸነፍ ሌላ መጻፍ አንብቦ ይመጣል በዚህ ነበር እናንተ ምንናውቆ አሁን የኔ ትውልድ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አይደለም በሐሳብ ላይ ለነከራከር በጋራ ነገ ከነጎዳ ፌዴሬሽኑ ላይ የምንቆምበት ፕላትፎርም የለምና እንዲው ጫካ ላይ ጥላችሁን ራሳችሁ በመሰረታችሁ ስራት ጫካ ላይ ጥላችሁን ነው የምትሄዱት ወይስ ቁልፉን ተሰጡናላችሁ አልኳችሁ ግን ገብቷል አይደል ቁልፉም ይላችሁም እነሱ ነገር ግን ጫካ ላይ ጣሉትም እነሱ ናቸው ደግሞ ይሄ በግልጽ መታወቅ አለበት ስለዚህ ይሄ ትውልድ የሚያድነው ቁልፉ መፈለግ ነው ያ ቁልፉ ደግሞ ሐሳብ ነው ወደዛ ለመመለስ ደሞ ቀድም እና ዶክተርም የመከሩት ነገር አለ ዩኒቨርሲቲዎች ይንጹ ከነጹና እነዚህ የሕገ በላይነት ያልናቸው ነገሮች የውጪ ጣልቃ ገብነቶችን ካስወገደን ተማሪ ተማሪን ሊወጋ አይደለም በጮቤ ክፉ ሊነጋገር የሚችልበት ሁኔታ የለም በነገር ለዚህ ለለም ሳለ ተማሪዎች አሁን በቅርብ ሰሙን በግር ኳስ ነው የተጣሉት ተባለ ይሄ ግር ኳስ የእንግሊዝ ግር ኳስ ነው ያውሮፓ ግር ኳስ ነው እጅጌ ሰለጣና ዓለም ግር ኳስ ነው ግን እነሱ ተጋርሎ ባርባሪያ መሆናቸውን አሳዩ ግን አንድ ደግሞ ጥሩ ነገር እዚሁ ጋር ምንድነው አትሊስት እግር ኳሱ ኮመናጅ እንደሆነ አጨው አንዴ በአዳራሽ ውስጥ ገብቶ በፍቅር ይያዩ ነበር ማለት ነው። 
በመካከለ የሆነ አንድ ተኩላ ገብቶ ባይረብሽ ኖሮ ጄነራል ፍሬምወርኩን ስትመለከት እግር ኳስ እንኳን የጋራ የዘመናዊነት የወጣቶቹ የጋራ አጀንዳ ሆኗል ስለዚህ ንጹ ካደረከው ዩኒቨርሲቲውን ማለት ነው ይሄ ነው እነት ነው አይ ጥሩ ጥሩ አሰሞች ናቸው የተነሱ ያሉትና አንደኛ አንኳር ነገሩ ዩኒቨርሲቲዎች ታችም ሲወረድ ትምህርት ቤቶች የመማሪያ ቦታዎች ናቸው ቲችንግ ለርኒንግ ፕሮሰስ የሚካሄድበት ዋናው ለማሰሙ መንግስትም ኢንቨስት የሚያደርግበት ምክንያት እሱ ነው ተማሪዎችም የመጡበት መምራንም ተቀጥሮ እዛ ያሉት ጠቅላላ ስትራክቸሩ የቆመው ለዚህ ጉዳይ ነው አዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ቲችንግ ለርኒንግ እና ጥራት ያለው የትምህርት ጉዳይ የመስጠት ጉዳይ ነው እንደውም ሊያሳስበን የሚገባ የነበረው ባሁን ሰዓት የትምህርት ፍራቱ ጉዳይ ነበር ከፍተኛ ችግር ያለበት ካነሳና አይቀር ግን ያነሳቸውን አንድ አንድ ነገሮች ማየት ያስፈልጋል እነዚህ ኢንስቲትዩሽንስ የማወቂያ የሐሳብ መላወጫ ኢንስቲትዩሽንስ ናቸው ዝም ብሎ ፓሲቭ ሆኖ መጣልፍበት ሳይሆን አሉ እነዚህ በቃ ውጪ ያሉ ነገሮች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አሉ ፍሎሶፊ አለ ፖለቲካል ሳይንስ አለ ህግ አለ ሳይኮሎጂ አለ የትምርት ፖሊሲ አለ እዚ ላይ ለታፈኑ አትችልም there must be discussion debate ሊኖር ይገባል መነጋገር አለበት open and transparent የሆነ discussionዎች ሊኖሩ ይገባል ነገር ግን እነዚህ discussions by the way academic freedom የምንለው አንዱ ይሄ ነው መገለጫው እነዚህ discussionዎች ልክ መሆን የለባቸው የፖለቲካ ኢንትረስት ማራመጃ መሆን የለባቸው ለምሳሌ PSR ስለ ፖለቲካ discussion ካስፈለገ ተማሪዎችን ያ ዲፓርትመንት ሌላው ክፍል አስባስቦ discuss የሚያደርግበት መድረክ ሊፈጠር ይችላል ሐሳብ ተነስተው እዛ ሐሳብ ላይ የፖሊሲ ኢንፑት discussion ሊካሄድ ይችላል ግን እነዚህ ፎርማል ሆኖ ስትራክቸርድ ሆኖ አካዳሚክ ፍሪደሙን ፕሮሞት በሚያደርግ መልኩ ሊቀረጹ ይችላሉ ይሄ እንግዲህ የዩኒቨርሲቲዎቹን ማኔጅመንት ሊደርሺፕ ይመለከታል ማለት ነው ገና አሁን ትልቁ ችግር ያለው ምንድነው ተማሪዎች እንደተባለው የበህርተኝነት ጉዳይ ብቻ አይደለም ሌላም አለ ለምሳሌ ዩኒትሪ የሚለውም ክፍል አለ አንድ አንድ ሀገር አንድ እንደዚህ አይነት ይሄን ሁሉ ይዘው ነው የሚመጡት ልጆቹ ሲመጡ ግን ዩኒቨርሲቲዎች ስራቸው ምን እንደሆነ ተማሪዎች ምን እንደሚጠበቅባቸው መብታቸው ምን እንደሆነ ግዴታቸው ምን እንደሆነ አሁን የመጡት ኢንቫይሮንመንት የሚፈልገውን ሁሉ በቂ የሆነ ኦሪንቴሽን ሊሰጣቸው ይገባል በቂ የሆነ ኦሪንቴሽን ጊዜ ተሰጥቶት ማለት ነው ይዝም ብሎ ስለመጡ ብቻ ሰላም ብሎ እንት ማለት ሳይሆን የሚጠበቅባቸው ይሄ ነው ሃይር এডুকেশন ኢንስቲትዩሽንስ ካራክተራቸው ይሄ ነው ተማሪው ይሄን ማድረግ ይችላል ይሄን ማድረግ አዋጣሁም የሚጎዳቹ ነገር ይሄ ነው የሚጠቅማቹ ነገር ይሄ ነው ፎከስ ኦን ዘ ቲችንግ ለርኒንግ ፕሮሰስ በመማር ላይ በማወቅ በውቀት ላይ የሚለውን አንደርስታንዲንጋቸውን ሰፋ አርጎ ወደዛ እንዲሄዱ ማድረግ ነው መለገም አይቻለም ሐሳብ አላጨው ያንን ሐሳብ የሚገልጹበትን ኢንቫይሮንመንት መፍጠር ይቻላል ግን ይሄ ቀዳዳ ለከፍታ ይገባም ከውጪ ያሉ የፖለቲካ ኢንትረስት ያላቸው አካላት እዚ ውስጥ ገብቶ ተማሪውን ማኒፕሌት ማድረግ ከጀመሩ ይሄ አደጋአለሁ ምክንያቱም ኢን ፕሪንሲፕል ትምርት ቤቶችም ሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች this are a better place to learn in ቀደም ሰጪ አነሱት ነገር ማለት ነው a better የመማሪያ ብቻ አይደለም better place to learn in እዛ ነው so መማር የሚችለው ስለዚህ secured መሆን አለባቸው safe መሆን አለባቸው አለዛ environmentum ስለማይስራ የትምርት ጥራቱም ላይ ከፍተኛ ችግር ያስከትላል የሚል ነገር አለ በኢን ፕሪንሲፕል ስለዚህ የፖለቲካ ጫውታዎቹ እነዚህ እነዚህ ተቀፈው ሴኩላር መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ መነጋገር ዲስከስ ማድረግ አይ ቲንክ እነዚህን ጉዳዮች የሚቀንስ ይመስለኛል ዋና ጉዳይ ግን እነዚህ ዲስከሽኖችም ከውጪ የሚመጡ ነገሮች ከሃይማኖት ከብሄር ጋር የሚገናኙ ከሆነ ቶታሊ ዲስትራክቲቭ ናቸው አይጠቁም ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ነገ ወጥተው እቺን ሀገር የሚረከቡ ልጆች ናቸው በማንኛውም ደረጃ ይሁን የሚጠበቅባቸው ነገር አለ ከዚህ አንጻር ዩኒቨርሲቲ ጎቨርናንስ እኔ ሁሉ ጊዜ እንደምናገረው እንደገና መታየት አለበት sometimes i think restructure ማድረግ የሚፈልግ አይነት ጎቨርናንስ ነው ያለው ምክንያቱም የበቃ ችግርም አለ የሚሰሩበትም አسرار ያው የተለመደው አሁን ለውጥ ምናምን አለ እንጂ ምንም የተለወጠ ነገር የለም ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ጎቨርናንስም አስፈልግ ከሆነ የነበሩት እነዛ ፖለቲካው ማኒፕሌት ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎችም እዛው ስለሆነ ትንሽ አሁን 
ጊዜው ተርቡለንት ነው በጣም የበርትነቱ ጉዳይ እንተባለው ነው የሃይማኖት ጉዳይ ሲሪስ ይሆነ እየመጣ ነው የዚህ ያንድነትና የትሩ ፌደራሊዝም በጣም እየተገፋፋ ያለበት ከዚህ አንጻር ሲታይ በጥንቃቄ መያዝ ያለበት ነገር ያለ ይመስለኛል ሌላው ግን በጣም አደገኛ የሆነ ሶሻል ሚዲያ ቀደም ተነስተው ነበር በተለይ ፌስቡክ እነዚህ የተሰሰሉት ኢንትረስቲንግ ፓርት ወይም ደግሞ ኢንትረስቲንግ ያደረለም አክቹአሊ ሾኪንግ ፓርቱ የመንግስት ባለስልጣናት የነበሩ ወይም የሆኑ ሰዎች ይሄንን እንደጀብዱ ፌስቡክ ላይ አውጥተው አይ እዛ የተገደለውና ይሄ የተገደለው የማወዳደር አይነ ቴንደንሲ ነገሩን የሚያባብሰው ይመስለኛል ስለዚህ እነዚህንም መንግስት ፋርማሲ ያዘለበት የህግ ይበላይነት የተባለው ነገር ወሳይ ነው መንግስት ምን ነው የሚሰራው በዚህ ጉዳይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እኮ ሰው መጋደል ከጀመረ ዛት ኢዝ ሳቬጅ አልኮ ሱን ነው ዛሬ በዚህ ሴንቹሪ ውስጥ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሳይንስ የኖሌጅ መፍለቂያ ቦታዎች እንጂ መደባደቢያ መገራረፊያ መጋደያ ነገር መሆን የለባቸው ስለዚህ ማስተማር ያለብን ቶርላንድ ቲንግ ያቄ ለጨምርሉት እስቲ ያው ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ በዛው እንድንሄድበት ማለት ነው ምንድነው አሁን በጣም ጥሩ ጥሩ ሐሳቦች ተነስተዋል በውይይታችን ላይ እንግዲህ በከፍተኛ የትምር ተቋማት ውስጥ በርካታ ችግሮች ያያናለን አሁን ማለት ነው የነዚህ ሁሉ ችግሮች ድምር ውጤት ግን አንድ ነገር እንዲመጣ ታሳብ ይተደርጎ ነው ብሎ የሚሞግቱ ሰዎች አሉ ምንድነው እሱ ነገር ኢትዮጵያዊነት ላይ ሰው ጥያቄ እንዲያነሳ ከምን አንጻር ነው ለምሳሌ እነዚህ ልጆች ደህንነታቸው እንዳልተጠበቀ ልጆች በሚያስቡበት ጊዜ ወደ ተወለደ በተ አከባቢ ወደ አሉ ዩኒቨርሲቲዎችን እንመለስና እንማር ወደ ክልሎቻችን እንመለስ የሚል ሐሳብ እየመጣ ነው ይሄ ሐሳብ ደግሞ የትኛውን ሐሳብ ነው በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ መማራቸው አንደኛው ጥቅም አንዱ የሌላኛውን ባህል እንዲያውቅ ሞር ኢትዮጵያዊነት የሚሰራበት ቦታ ነው ሁሉም የየራሱን ባህል ሃይማኖቱን እሴቱን ባከበረ መልኩ ከሌላው ጋራ ተከባብሮ መቻቻለን የሚማርበትም አንድ ቦታ ነው አሁን ይሄኛው ነገር አሳጥቶ ወዴት ለመመለስ ነው ሰው ወደ ክልሉ ብቻ እንዲገባና ይሄ ትልቁ መስል እንዲበላሽ ለማድረግ እየተደረገ ያለ ሴራ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ምን ይሉኛል እስቲ እሱ ላይ እኔ ሁለቱም አደገኛ ሙቭ ይመስለኛል ይሄ ጠርዝ ይዞ እንት ማለት አዋጣም ለኢትዮጵያ ከሆነ በኋላ ትሩ ፌደራሊዝም እዛ አንድ ጠርዝ ነው ሌላ ዩኒተሪ አንድ ጠርዝ ነው እዚሁስ ተማሪዎችን የማስገባት አይነት ቴንደንሲ እኔ ማስበው እንደ አንድ ባለሙያ ሃይር ኤጁኬሽን ኢንስቲትዩሽንስ ከክልል ጉዳይ አልፎ አግራዊነታቸው አልፎ ኢንተርናሽናል ሊሆኑ በጊዜ ነው ያለው አሁን ለዚህም ነው ኢንተርናሽናላይዜሽን ኦፍ ሃይር ኤጁኬሽን ግሎባላይዜሽን ክሮስ ቦርደር ኤጁኬሽን ምንለው ስለዚህ ኬት ሚምጣ ኬት ተማሪዎች የሚማሩበት ሰላማዊ የሆነ ሴፍ ሴኩርድ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው መሆን ያለበት እኛ ሁላችን ማም ሹር ሶ ይመስሉኛል እዚ እዚ ሀገር ብቻ ነው እንደ ተማር ነውኛ ውጪ ሄደን እኮ ተመረናል እኔ ለምሳሌ ፈረንሳይ ሀገር ስማር ከ47 ሀገሮች ነው የመጡት ሰዎች አንድ አንድ ሀገር ነው የተወከለውና ሁሉም የራሱን ባህል የራሱን ካልቸር የራሱን አመለካከት ይዞ ነው የመጣው ስለዚህ ኢን ኢትዮጵያ ላል ሆነ እነሱም ከዛ በኋላ እንደውም ተቸግረው ሰዎቹ ኢን ማይ ካንትሪ ፌስ አሉት የመጀመሪያው ሶስት ወሩ ምክንያቱም ሁሉም የራሱን አገር ሁኔታ የራሱን ባህል የራሱን ካልቸር ነው የሚገልጹ ነገር ግን ነገሮች ይላያሉ ፎር ኢንስታንስ እኛ ሀገር ገርልስ ኤጁኬሽን ነው ትግሩ እዛ ሀገር ደግሞ አንድ አንዱ ሀገር ገርልስ ኤጁኬሽን አይደል ቦይስ ኤጁኬሽን ነው እዚ አፍሪካ እንላለን አንድ አንድ የአፍሪካ ሀገሮች አፍሪካ ተብለኝ ይላሉ because they are in better position them say Botswana የተሻለ እንትን ያለበት ስለዚህ እኔን ማስበው ይሄ የክራይስ ማኔጅመንት ሶሉሽን ይመስለኛል የዚህ ክልል ተማሪ እዚሁ ክልል ይማር የሚለው የክራይስ ማኔጅመንት ሰዎች ሲጨነቁ ወይም የሚያደርጉት ሲያጡ እንደ ሶሉሽን የሚያመጡት እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ማንኛው ማሃይር ኤጁኬሽን ኢንስቲትዩሽን ሁሉንም ተማሪ እኩል ሰርቭ በሚያደርግበት መልኩ ምንም አይነት የብሄር የሃይማኖት የባክግራውንዱ የፖለቲካ አመለካከቱ ሳይታይ እንደ ዩኒቨርሲቲ እንደ ከፍተኛ የትምርት ተቋም እንደ ትምርት ቤት ሁሉንም ሰርቭ የሚያደርግበት ኢንቫይሮንመንት ነው መፈጠር ያለበት ይሄ አሁን የመጣው ችግሮችን ክራይስ ለመፍታት ነው ይሄ ከዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተነቅሎ ካልወጣ በስተቀር ማህበረሰብ ውስጥ ይገባል ለምሳሌ ሞቱ የተባሉት ልጆች የአንድ ብሄር በሄረሰብ አካባቢ ክልል አካባቢ ከሆኑ ይሄ አደገኛ ነው ይሄ ጽንፍ ማያዝ ነው የሚሆነው ስለዚህ እኔ መንግስት መንግስት ነው ይሄንን 
እርምጃ መውሰድ አለበት ማረም አለበት ማስተካከል አለበት እነዚህ ነገሮች እንዳይፈጠሩ መስራት ነው የሚያስፈልገው ወደ ክልል ይመለሱ ኮንፋይንድ ይሆኑ ከመልት እጪ እሱ ነው መስራትና ዩኒቨርሲቲዎች የክልል ብቻ ሳይሆኑ የሀገር ብቻ ሳይሆኑ ዓለም አቀፍ ኢንስቲትዩሽንስ ናቸው ይሄ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስለዚህ ማውን ላንሳው ግሩፕቲንግ እኮ መቆሚያ ያለው እየተተረተረ ነው ይሄ አሁን ሰዎች የኛ ልጆች በእኛ ክልል ይቆሙ ቢሉ ማለት ነው ከዛ ለምሳሌ አሁን በቃ የዮሮሚያ ተማሪዎች ሁሉ ሮሚያ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ገቡ እንበል ቀጥሎ ደሞ እኮ እንደገና ሰዎች ማለት ነው ሐረሩ ሐረር ሊድ ወለጋ ወለጋ ሊድ ወረና ወረና ሊድ ሊል ነው ማለት ነው ከዛ ወረዳ ያልክ ቤተሰብ ጋር ነው ምድርሰው ግሩፕ ቲክን ቲንክ እንደዚህ ነው ትልቅ ግሩፕ ውስጥ በሰብ ትልቅ ግሩፕ ትጋጫለ ተዛዛ ግሩፕ ስትገባ እንደገና እሱን ግሩፕ ተተረትራለ ስለዚህ ይሄ ተራ ሶሉሽን ነው ተራ ፖለቲካም ነው ለምሳሌ የኛ ክልል ልጆች የተማይዱ ምናምን ፌር ማደለም ሲቪላይዝድ ማደለም አሁን ተማሪዎች ፖለቲካ ኤክሰርሳይዝ ያድርጉ ትብርት ቤት የሚለው ነው ለኔ ገደብ ስርዓት መር ሊቀመጥበት የሚገባው 70% ዩኒቨርሲቲዎች የሳይንስ ናቸው ብለን سنናበቃ የሳይንስ ሶሉሽን አምጡ ለፖለቲካው ከቻሉ እኔ አካዳሚ ኢንስቲትዩሽንስ ፖለቲካውን ትሪት ማድረግ ያለባቸው በአካዳሚ ሪሰርች ኤክሰርሳይዝ ነው እንጂ በተራ ዲቤት አይደለም ስለዚህ የፖለቲካል ሳይንስ ተማሪዎች አሁን ባለው ፖለቲካ ላይ ምርምር ይስሩ ቆንጆ ነገር ነው በሰሩት ምርምር ላይ ከራከሩ አሪፍ ነገር ነው የህግ ተማሪዎች በእርተኝነትና ህግ እንዴት ሊሄድ ይችላል የሚለው ላይ አካዳሚክ ፕሮፌሽናል ነገር ይስሩ ሌላ ነገር ነው የኢኮኖሚክስ ተማሪዎች ኢኮኖሚክስ እና የኢትዮጵያ ፖለቲካ የፖለቲ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ፖለቲካል ኢኮኖሚ እንዴት መያዝ አለበት የሳይኮሎጂ ተማሪዎች የሳይኮሎጂ ኦፍ ኢትኒሲቲ እንዴት ነው የሶሺዮ አንትሮፖሎጂ ኦፍ ኢትኒሲቲ ምንድን ነው የሚለው ላይ የዓለምን እንትን ኤክስፒሪያንስ ቢፈትሹ የኢትዮጵያን ባያጠኑ በአካዳሚ ማለት ያን ጊዜ ቀድም ያልከው civilized debate ይመጣል civilized dialogue ይመጣል i didn't say it the science says it ይላሉ principle ነው ይሄን የተናገረው ይላሉ ይከራከራሉ ማለት ነው አንድ ዩኒቨርሲቲ የጀ ዩኒቨርሲቲዎች ህግ ያለውን ይቅድሙን ለማስከበር አቀም እንዳላቸው አንድ ምሳሌ ያየውበት ማለት ነው አንድ ነው third generation የሚባል ዩኒቨርሲቲ ነው ይሄ ዩኒቨርሲቲው የ80 ሚሊየን ብር በላይ ዳታ ሴንተር ገምብቶ የዩኒቨርሲቲ ግቢ በሙሉ በካሜራ በሲሲቲካቪ ካሜራ እና በዋይፋይ ካቨርድ ነው ኢፍ ዘር ሲሪየስ ማለት ነው ይሄንን ቴክኖሎጂ ማን ወጣ ማን ገባ ማን ቦታ ላይ ተገኘ ምን ሆነ በሚለው በመጠቀም ህግ ማስከበር ይችላል ማለት ነው ኢዚ ነው እንደውም ነው ለሶሳይቲ እኮ እሄድ ሄደው ማለት ነው ካምፓስ እኮ ለሶሳይቲው አንድ ርምጃ ወደፊት ተራምዶ ለሶሳይቲ ሶሉሽን የሚሰጥ ነው ሆነ ያለበት ህግ ማስከበር ላይ ካምፓሶች because በጣም ቀላል ነው የነሱ confined ነው ግብ ያለው የራስ ሴኩሪቲ ሲስተም አለው እዛ ግብ ውስጥ የሚገባ ሰው ሊስት አለ ሰራተኛ ሊስት ተማሪ ሊስት ምን አለ ቴክኖሎጂ አለ ያውን ያልኩ ማለት ነው እና በዚህ አድርጎ ይሄንን ነገር በደንብ በደንብ ማድረግ የሚያስችል ካፓሲቲን ያለው ግን የተሰብ የተፈጠረ ስብራት አለ ያ ስብራት እየተሻሻለ መሄድ አለ አብዩዝ ዶናል በፖለቲካው ከዚህ በፊት በኤግዚስቲንግ ጎቨርንመንቱ ነው አብዩዝ ዲሆ ነው ዩኒቨርሲቲዎቹ እኔ ካዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና ካንዳንዶቹ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እኮ ሁኔታውን ለመናገር የሎካል መንግስታቱ ንብረት ናቸው የሚመስሉት እንጂ ያገሪቷ ናሽናል ዩኒቨርሲቲ አይመስሉም ማብዛኞቹ ይሄ ሲደረግ እርግጥ ፐርፐዝ አለ ዩኒቨርሲቲዎቹ ሎካል ኮሚኒቲውን ፕራይመሪ ሰርቭ ማድረግ አለባቸው አስፈላጊም ነው ግን ሰርቭ የሚያደርጉት በምንድን ነው በሳይንስ በአካዳሚ በፕራክቲካል ኢንጂነሪንግ ነው ሞን ያለበት ልክ አንዳንዶቹ ነጅማ ዩኒቨርሲቲ ኮሚኒቲ ውስጥ ነን ብለው ኮሚኒቲው ጋር ከጅረት ላይ ኤሌክትሪካ መንጨተው የኮሚኒቲውን ችግር እንደሚፈቱት አይነት ሌሎችም እንዲሆኑ ያስፈልጋልና እኔ ወደ ፐርፐዝ መመለስ ነው ዋን ነው ፐርፐዝ ላይ አብዛኛውን ታይም በጀት አብዛኛውን ማይንድ በጀት አብዛኛውን ፋይናንሻል በጀት ፐርፐዝ ላይ ካዋሉ የዩኒቨርሲቲዎች ጉዳይ ከባድ አይደለም ህግ ማስከበር ግን ፋንዳሜንታል ነው ለንግግር የሚቀርብ አይደለም ዩኒቨርሲቲዎቹ ራሳቸው ስትራክቸር ዲሆኑበት አንተ መፈተሽ አለበት አሁን በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል ዚ አር ስትራክቸርድ እኮ አሁን አንድ አንድ ቦታ ስትሄድ ያ በዛ በተባለው ምክንያት ማን ይት ላይ ነው ጎቨርናንሱ ምን ይመስላል ብለ ብታይ ኢትስ ኢትስ ቬሪ ታፍ ሶ ሪቪዚት መድረግ አለባቸው እና አሁን ያለው አሁን ያለው አሁን ያለው ተርቡለንስ ተቋቁሞ 
የአካዳሚክ ኢንስቲትዩሽንስ ወደ የሚሆኑበት ደረጃ ማደግ ይግድ ነው የሚሆነው እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የተነሳው ላይ ሐሳብ ይስጡኛል ያው እንደማጠቃለያ ኦልሞስት መፍቴን በየመሃል ይያወራችሁ ነው ያላችሁት ተቀላሉ መፍቴውንም አንድ ላይ እንገሩኝና እንጨርስ እሺ እንግዲህ በዋናነት ኢትዮጵያዊነት ላይ የተቃጣ አይነት አክሄድ ነው የሚል ነው ጥያቄውና እኔ ለኔ እስከሚገባኝ ድረስ ኢትዮጵያዊነት ላይ መንግስታዊ ፖሊሲን መሰረት ባደረገ ሁኔታ ጠቃት የተጀመሩ ዛሬ ተማሪዎች ስጋጩ ሳይሆን የዛሬ 28 አመት ጀምሮ በመንግስታዊ ፖሊሲና መዋቀር ኢትዮጵያዊነት ላይ ጠቃስ ይከያል ነበር ስለዚህ ዛሬ አንጥቶ ተማሪዎች ሲጋጩ ስለተጋጩ ብሎ እነዚህ ልጆች ላይ መደፍደፉ አስፈላጊ አይመስለኛም it is a process and dom ahun samonun tinish etiopianet lay yemidderegu qattaqatoch eyeqenso betelay physically temelketale sewoch lay taqat li nor ichilal bemengistay policy gin etiopianet lay taqat balefu tulet amatat kelo tawdi qomal biyenum mamnun bemengist yetedegefa policy framework ust ተላቀን አሁን ደሞ ግለሰቦች ከዛ ፖሊሲ ፍሬምወርክ እየተገበሩ ያሉበት ነው ሁኔታ እየተመለከተን ያለው ይሄ ነው አሁን ሪያሊቲ ይሄ ነው ሪያሊቲ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ነጥብ ላይ ተጽዕኖ ያደረገ ነው ማለት ነው ፌደራሊዝም ነው መከተለው ካልክ እንዴት ከኔ ከዩኒየንስት ጋር አልተቀላቀልክም ይያለ አይ እኔ ደሞ ዩኒየንስት ነኝ ስትል እንዴት አንተ ትሩ ፌደራሊስት አቶንም ይያለ ማለት ነው እየነጠለ ለዘብተኛ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው ነው ኃይሎች ሁሉ የመምታት ሂደት የተጀመረው ቆይቷል አሁን በጣም እየተጠናከረ ይመስለኛል ይሄ አንዱ በተለይ ምክንያት አይ የሚባሉ ማአከላይ አስተሳሰብ ስብእናን መሰረት ያደረገ ሐሳብ ያላቸውን ሰዎች ነጥሎ ወይም ደሞ መጥቶ አሸማቆ ነገ ከነጎዳ ከጀርባ እንድትሰለፍ የሚል አክሄድ ተጀምሯል አሁን ይሄ ዩኒቨርሲቲዎችም ላይ የዛ ውጤት ነው በየነው ማለት እና ወደ ክልላችን ሄደን መማር አለብን ብሎ ተማሪዎች እስከሚሉ درس የሚለው ነገር የዛ ተቀጸላ ነው የሚሆነው እና ይሄ ግን ትርጉሙ ምንድነው ነው በጣም ትልቅ ነገር ነው በነገራችን ላይ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ፌደራል ስርዓት ውስጥ አሁን ባለው ፌደራል ስትራክቸር ሆፕፉሊ ቀየራል በየአምናለሁ ለምሳሌ በተመሳሳይ የኢትኒክ ፌደራሊዝም ውስጥ የኖሩ ሀገሮች የፈረሱን የጎዝላቪያን በታነሳለኝ የመጀመሪያዎቹ ምልክቶች ተማሪዎች እኛ በክልላችን እንመርን ያሉት ክሮሻዎች እኛ ክሮሻ እንመር በቃ ካም በኋላ ገብቷል ሞንቴኒግሮዎች እኛ ሞንቴኒግሮ ብቻ ነው በቃ ከዚህ አንወጣም ስሎቬኖች ስሎቬኒያ እንመር ማለት ጀመሩ ቀጥሎ የፌደራል መንግስት ከፍተኛ ባለ ስልጣናት ወደ የክልላቸው ሄደው ደግሞ በክልላቸው ስልጣን ማያስጀምሩ ስለዚህ ይሄ የአርሊ የጧቱ ምጥ መሆኑን መንግስት አንደርስታንድ አድርጎ መፍቴ መፈለግ አለበት ኢዚ ነገር አይደለም በትክክል ኢትዮጵያነት ላይ በትክክል ፊልፊት የተቀጣ አደጋ ነው እና ይሄ ምንም እንትን የለውም እና እንግዲህ መፍቴውን በተመለከተ አኔ ወኩል የማስቦ ነገር ምንድነው መሰለ ቀደም ዶክተር አንስቶታል ታሪካዊ ዳራ እያንዳንዱ ተማሪ ከሚመጣበት አከባቢ ይዞ የሚመጣው ታሪካዊ ዳራ አለ ብለዋል ኡነት ነው ብዙዎቻችንን ገበርን የሚያደርገን በተለይ ደግሞ ይሄ ቲነጀር አመቱን የዩኒቨርሲቲ ተማሪነት አመቱን የሚገዙን በተለይ የመጀመሪያ አመት ላይ ታሪካዊ ዳራዎቻችን ናቸው ሁለተኛ አመት ጀምሮ ተማሪዎች ትንሽ ነገሮች ጋር አዳፕትድ ይሆኑና ይሻሻላሉ ነገር ግን ይወል ሁለተኛ አመት ሶስተኛ አመት አራተኛ አመትና ከዛ በላይ ያሉት ማለት ነው ቀጥታ ታሪካዊ ዳራዎቻቸውን ይዞ የመጡትን ቶሎ ይመክሩና የሚፈልጉትን አጀንዳ እንዲያስፈጽሙላችሁ ያረጋሉ። ለዚህም ነው ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ግጭቶች የሚከሰቱት ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ በገቡ በጥቂት ወራት ውስጥ ነው ተመልክተ ከሆነ በእያመቱ ማለት ነው። ከሰከንድ ሴሚስተር በኋላ የሚከሰተው ግጭት ወይ እጅግ ይከረረ ነው እና በቂ ምክንያት አለው። ይሄንኛው ግን ጋይድ የተደረገ ምንም ሳያቆ ገብቷል አይደለ? አንተ ጎንደር ተወልደ አድርገህና ምዕራብ ወለጋ ተወልደ አድርገ ተመሳሳይ ሜንታሊቲ አዲስ አበባ ላይ ብትገና ሊኖር አይችልም ይሄንን ማኒፑሌት የሚያደርጉ ኃይሎች አሉ እነዛን ኃይሎች የዩኒቨርሲቲ አስተዳደር የገበላይነትን በማስከበር ነጥሎ ከነዚህ ተማሪዎች ያያዛቸው ነው ምንለው አንደኛው መፍቴ ማለት ነውና 
በባለፈው አይነት ይመስለኛል አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ሲናገሩ የሰማውት ነው የመጨረሻ ነገር የማረጋው በሄረተኝነት አንድን ጉዳይ ወደ ውግብ ለማድረስ እንደ መሳሪያ እንደ ኢንስትሩመንት ልንጠቀምበት እንችላለን ግን መቆሚያ ቦንት ቦታ ሊኖር ይገባል ከዛ ቦታ አቁመን ወደ ፖሊሲ ወደ ሐሳብ ንግግር የምንመጣበት መንሻ ነጥብ መፍጠር አለበት ብሎ ሲመክሩ ሰምቻለ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ተማሪዎችም ከፍተኛ ተመር ተቋም የሚገባው እዛ ቦታ ላይ ነን በየአምናሉ አመሰግናለሁ ሰግናለሁ አይ ቲንክ ያው አንደኛ የመጀመሪያው ሶሉሽን ለኔ ተማሪዎች ለዋላ ይግለሰም ሆነ አለባችሁ ኢንዲቪጁዋል ማቆም አለባችሁ እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ተማሪ ማለት ነው ኢንዲቪጁዋል ይቆሞ ማሰብ አለበት አንድ ነገር ከማድረጉ በፊት ይሄ ያናጽዩን ምክር ማሰብ አለባችሁ እያንዳንዱ ተማሪ ማለት ነው አናጽዩ አንድ ለመቁረጥ 10 ጊዜ ለካ ሚለው በሄላለሁ ስለዚህ ተማሪዎችም በሲኒየሮቻቸው ማኒፑሌትድ ለመሆን ይሁን ከውጭ ለሚመጣ ማኒፑሌሽን ይሁን በሶሻል ሚዲያ ለማየት ማኒፑሌሽን ይሁን ወደ የፊዚካል አክት ከመሄዳቸው በፊት ወደ ብጥብጥ ወደ ሁከት ወይም ወደ ሌላ ነገር ከመሄዳቸው በፊት ልክ እንደ አናጽዩ አንዴ ለማቁረጥ 10 ጊዜ ለካ እንደሚለው እንደ ግለሰብ ቆመው ማሰብ አለባችሁ ምክንያቱም ማሰብ የሚፈጠረው በግለሰብ ደረጃ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ተማሪዎች ከግሩፕ ወጥተው ከማንኛውም አይነት ቡድን ወጥተው ኢንዲቪጁዋሊ ቆሙ ለዓላዊ ግለሰብ መሆን አለባችሁ እኔ ለሰዎች ፖለቲካ ፓርቲ የለኝም ወደፊትም ፖለቲካል ፓርቲ አላቋቁም ለጊዜው ያለኝ ፓርቲ የሉዓላዊ ግለሰቦች ለጻነት ንክናቄ ነው ላልነውና ፎር ሶቨሬን ኢንዲቪጁዋሊቲ ሰዎች ትራይቭ ማድረግ አለባችሁ ማይንዳቸውም በዛ ደረጃ ነው ማሳደግ ያለባችሁ ሁለተኛው ተማሪዎች ኤክስትሪምሊ የጉልበት አጠቃቀምን ፊዚካል ነገርን መጥላት አለባችሁ ፕራክቲካሊ ምን እንደሆነ መከራቸው በምንም ምክንያት በሽቁስ መግባት የለባቸው ንግግሮችና በሽቁት እየጋሉ ከመሰላቸው መውጣት አለባቸው ከዛ ጋር መላቅ አለባቸው even ሀቅ ቢኖራቸው ሁሉ ይቅርታ አድርግሊ ሌላ ጊዜ سنረጋጋ እናወራለን ተባብለው መላየት አለባቸው ይሄን ንግግር እዚጋ እናቁሙ ማለት አለባችሁ ኢንክርክር እዚጋ እናቁሙና ፕሊስ ግዴላችሁ ሌላ ጊዜ እናወራለን መባባል አለባችሁ ምክንያቱም በኤስካሌሽን በ በጡዘት ምህዋር አንድ ነገር አንድ የመጥوس ከጀመረ በኋላ ማይንድ ሞር ኦፍ ራሽናሊቲውን ያጣ ኢሞሽናሊቲው እየሰፋ ወደ ዲስትራክሽን በቀላሉ ነው ይቀርብን ምን ሄደው ስለዚህ ያን መሆን አለበት ኃይል ሰው ላይ ማሳረፍ ግን ወንጀል መሆኑን ተማሪዎች ማወቅ አለባቸው ወደ መጨረሻው ሶሉሽን سنመጣ ህግ ማስከበር ጋር سنመጣ የመጀመሪያው ፍርድ ቤት ያለ ጥርጥር የሚፈረድባቸው ነገር ኃይል መጠቀማቸው ፕሩፍ ከተደረገባቸው እንደሆነ ተማሪዎች ማወቅ አለባቸው ማንንም ተማሪ ማለት ነው ከዛ ህግና ህግ ማስከበር ካምፓሶች ያላቸውን አቅም በሙሉ ኢንተርናል አቅም ተጠቅሞ ኢንክሉዲንግ ሪስትራክቸሪንግ መምጣት አለበት የስቱዳንት ማኔጅመንት ድሮና ዛሬ አንድ አይነት ነው ወይ ሚለውን ቁጭ ብሎ የስቱዳንት ዲንና የትምርት የካምፓስ አመራር ቁጭ ብሎ መነጋገር አለበት ሂማን ሪሶርሱ መጨመር ካለበት መጨመር አለበት በጀት ማሻሻል ካለበት ማሻሻል አለበት ቴክኖሎጂ ማስተዋወቅ ካለበት የቅድሙን አይነት ቴክኖሎጂ ማስተዋወቅ አለበት ሎካል ኢንተርቬንሽንን እና ጣልቃ ገብነት እንደነ ሙቋቋመ ብሎ ፕላን ማረጋ አለበት እና ከዚህ አንጻር የሃይር ኮሚሽን ዘንድሮ ያስተዋወቀው የሰነ ምግባር ብናም ውል እኔ ጥሩ ነው በየ ወስዳል አንድ ርምጃ ነው በየ ወስዳል እሱን ኢምፕሊመንት ማድረግ ሌላ ሶሻል ሚዲያ ጋርም ተያይዞ እኔ እንደ ፕራክቲስም ካምፓሶችም ትምርት ቤቶችም መንግስት መስሪያ ቤቶችም ማሰብ ያለባቸው ነገር እኔ የኢንተርናሽናል ድርጅቶቹ ሰርች ያለው ቢሮ سنቀመጥ ሶሻል ሚዲያ ቀን አክሰስ ማድረግ አትችል በወርኪንግ አወር ማለት አሁን እኔ በለርኒንግ አወር በወርኪንግ አወር ኢንክሉዲንግ ለመንግስት ሰራተኞችም ማለት ነው በመንግስት በጀት የሚከፈል ኢንተርኔት ላይ ሰዎች ቀን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ መዋል እንዳይችሉ የሚያረክ ስርዓት መኖር አለበት because international digitization ሰራ ሁለት ተኩል ከገባ እስከ 11 ተኩል ድረስ social media block ይደረጋል specifically ማለት ሌላ ኢንተርኔት ሰርቪስ መጠቀም ትችላለህ ይሄ ስርዓት ማያዝ አለበት በመጨረሻ ህግ ህግ በጣም በጣም መከበር አለበት ይሄ የብሮክን የተተሰበረው መስኮት ፓራቦል ምሉት አለ በክሪሚኖሎጂ በወንጀል ሳይንስ አንድ መስኮት ከተሰበረ immediately fix ካረከ ሌላ አይሰበር ዝም ካልክ ደ ኔክስት ዋን ይሰበራል ዝም ካልክ በሚቀጥለው ቀን በሩ ይሰበራል በሚቀጥለው ቀን ሌላ ይሄዳል 
ዜሮ ቶለራንስ ቱ ስቱዴንት ዴዝስ ሚል ፖሊሲ መኖር አለበት እዚህ ሀገር ካምፓስ ውስጥ ለስቱዴንት ሃርም እና ዴዝ ዜሮ ቶለራንስ የሚል ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሀፕን ያረጋው ነገር የመጨረሻው ፕሮፌሽናል ኢንቨስቲጌሽን ተሰርቶ የዚ ሪስፖንሲብል ሰዎች በአገሪቱ አንጀልኛ መቅጫ ግል ያለውን የመጨረሻውን ቁጣት ማግኘት አለባቸው አኔ እንግዲህ ቀደም ለማንሳት ሞክር ያለው ዩኒቨርሲቲዎች የህብረተሰቡ ነጻብራቅ ናቸው የኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንቱ ነጻብራቅ ናቸው ሚሎን አስብረን በእናይ ጥሩ ነው በኢትዮጵያዊነት ላይ የተቃጣ ነው የሚሎንም በሌላ አንግል አያለሁ እዚህ ሀገር ብዙ ነገር ነው ያለው ብዙ አመለካከት ነው ያለው ያንን አጫችለው particularly diversity in good day yemechachalen meknyan sawinetin massive thinking critical thinker mahonna ke ketqaqqin guddawoch alfo kefadgo massive indallo hono menalwatim ene hine yahun mamnebetin no mawarawna true federalism binorna sowoch tekebabro lehullum techachilo በዚች ሀገር ላይ እኩል ሰው ሁሉ እኩል የሚታይበት ያለ ምንም መጥሎ ሁነተኛው ትሩ ፌደራሊዝም አሁን 7 ያ 8 አመት የተባለው ቶዝ ፌክ ፌደራሊዝም አይነት ነገር ነው የውሸት ነው ያለውና እኔ ወደዛ ነው ጊር ማረገው በአጠቃላይ የሐሳብ ልዩነቶችን መቻቻልን አስቦ በአይዲያ ላይ መከራከርን ፖሊሲም ላይ ሁን በሌሎች ጉዳይ ላይ ዲቤት አርጎ መስማማትን ፕሮሞት አረጋለሁ እኩል ከዚህ እንቢጋራው ዜሮ ቶለራንስ የሚለውን ይጋራለሁ እኔ በተለይ ፖለቲካን አይደለም ዜሮ ቶለራንስ ለኔ ፖለቲከኞቹ ነው የራሳቸውን ፖለቲካ አላማ ለማስፈጸም ወደ ዩኒቨርሲቲ በሚገቡት ላይ ዜሮ ቶለራንስ ጥያቄ የለው የፖለቲካ ሐሳብ መግለጽ ሌሎች ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ኢምፖዝድ የሆነ ፕሬዠር የሚፈጠር አንዱን ካንዱ ጋር የሚያጣላ በግል ደረጃ የሚሆን በግሩፕ የሚያጣላ ነገር መንግስት በዚህ ላይ መደራደር የለበትም እኔ አለዚያ የሳይንስ እና ሃይር ኤጁኬሽንም ምንድን ነው የሚሰራው ይሄንን ስታብሊሽ ካላረገ መንግስትስ ምንድን ነው የሚሰራው ይሄንን ስታብሊሽ ካላረገ ዛሬ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ተማሪ ከተማሪ ጋር ተገዳድሏል ወይም ደግሞ ሌሎች ኃይሎች መጥተው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ገልዋል ማለት ይሄ ያግሪቱንም ኢሜጅ የከፈተኛ ትምህርት ተቋማትን ኢሜጅ የሚገድል አደገኛና ወደፊት በዚህ ከፈቀን አገር ዲስኢንትግሬት ሊያደርግ የሚችል አደገኛ ቦምብ ነው ወይም ፈንጅ ነው ብዬ አምናለሁ ስለዚህ ወንጀለኞቹ ተጣርተው ባስጭካ ያለ ምንም ረራሄ ለፍርድ መቅረብ አለባቸው ለፍርድ መቅረብ ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡ በግልጽ ማወቅ አለበት ማን ነው ይሄን ያደረገው እንዴት ነው ያደረገው የሚለውን ከፍ አድርገን በማየት higher education institution ለዚች ሀገር economic growth economic development ለዚች ሀገር human capital human development ማፍለቂያ ኢንጂኖች እንደሆኑ ማኛለሁ አመሰግናለሁ እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከውይታችን መጠነኛ የሆነ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን ይህን ውይይት እየተከታተላችሁ የምትገኙ የከፍተኛ የትምርት ተቋማት ተማሪዎች ካላችሁ ከዚህ ውይይት እንግዲህ ብዙ መታተፉበት ነገር እንደሰማችሁ ተስፋ እናደርጋለን የሆነ ለውጥን ፍለጋ የምታደርጉት ነገር ያን ለውጥ ላያሳያችሁ ይችላል ስለዚህ ቆመ ብላችሁ ጉዳዩን አይታችሁ በረጋና በሰከነ መንፈስ በህይወት ኖሯችሁ የምትፈልጉትን ለውጥ እንድታዩ ከመገዳደል ከመበሻሸቅ እንድትጡ ዝግጅት ክፍላችን ኮዲው ጥሩን ያቀርባል ተመልካቾቻችን ሳምንት ደሞ በሌላ ረሰ ጉዳይ እንገናኛለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይወልላችሁ ይህ ሰፊ መዳር ነው ሰፊ መዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው ይህ ሰፊው መዳር ነው